Niños para la familia, regresamos al tema de la sangre, su vital importancia cuando tenemos que enfrentarnos a una cirugía y por supuesto la importancia que también tienen las donaciones. Justamente a este tema vamos a dedicar hoy nuestro segmento para la familia y hemos convocado a nuestro estudio al doctor Antonio Bouzó, excelente amigo de Hola Habana, gracias siempre por regresar. Gracias, el doctor señor. Bouzó eh, eh, trabaja en el Instituto de Oncología y Radiología. Radiología. Y bienvenido también el doctor Luis Enrique Calam Sosa, quien es el director municipal del Banco de Sangre de Guanabacoa. También regresa en esta jornada a nuestro espacio y es un gusto recibirlos. Claro. Bienvenidos. Recibí, bueno. eh, vino muy azulito, ¿eh? Sí, ¿verdad? <risa> Industrialista seguro. Se seguro. Con el canal, <risa> bueno, vamos a comenzar desmitificando un poquito eh, algo que a veces podemos escuchar de personas que pueden pensar, no sé por qué, que la sangre puede tener algún sustituto. No, en realidad la sangre no tiene un sustituto eh, como tal. Existen sustitutos expansores del plasma, pero la función de la sangre no se ha logrado eh, crear por medios artificiales. La sangre tiene varias funciones, llevar eh, oxígeno, recoger CO2, llevar proteína, traer eh, desechos y eh, traer también los trombocitos, que son los que producen la coagulación y los leucocitos. Eso no se ha logrado sustituir, por lo tanto, no existe un sustituto de lo que es sangre. La sangre se sustituye solo con sangre y eso debe quedar bien demostrado. Que sí en la cirugía, cuando no hay necesidad de sangre, pero sí expandir el plasma, es decir, crear volumen, existen coloides, existen una serie de soluciones que pueden hacerlo, pero ninguna de ellas, cuando hay pérdida de sangre, la sustituye. Ahora, doctor, ¿cuán importante es en un proceso quirúrgico disponer de eh, la sangre eh, que coincida, por supuesto, con grupo factor que pueda necesitar el paciente? Correcto. Cualquier cirugía, que sean cirugías mayores, en mayor o menor grado necesitan o pueden en un momento determinado necesitar sangre. Quizás una cirugía muy sencilla, pero puede haber una complicación. Hay una ruptura de un vaso importante, hay un sangrado, tú tienes que tener a disposición ese tipo de sangre. Y hay cirugías que ya tú sabes que son regladas y que producen sangrado, que después vamos a referirnos a algunas, y tú tienes que tener la cantidad de unidades suficientes para lograr eh, poner. Poner sangre por poner no se hace. Existen fórmulas que llevan los anestesiólogos según el peso, la talla, el tiempo de eh, cirugía y la cantidad que pueda ir perdiendo el enfermo y van a sustituir según las necesidades, porque de una u otra manera pasar sangre es hacer un trasplante. El primer trasplante que hizo el humano fue de sangre, que antiguamente no se conocían los grupos tal, y muchos fallaban. Por lo tanto es un trasplante porque tú estás poniéndole eh, tejido a una persona de otra y estos tejidos pueden tener una serie de rechazos, incluso pueden haber alteraciones dentro del mismo grupo. Dentro del mismo grupo pueden haber isogrupos o pueden haber alergénicos que en el transcurso de la transfusión el enfermo puede hacer fiebre, escalofrío y todas estas cuestiones que hay que tratarlas. ¿Cuáles son esas cirugías que sí requieren de una disposición de, de volúmenes de sangre para eh, el paciente? Hay muchas cirugías. Por ejemplo, la cirugía de los trasplantes necesita, sobre todo el trasplante cardiovascular, puede llevar hasta dos unidades. Los trasplantes hepáticos, los trasplantes renales ya menos. Las cirugías de los adenomas prostáticos sangran de manera significativa. Algunos partos, cuando no hay contracción del, del útero, puede producir sangrado. Por lo tanto, tú tienes que estar preparado para dar una respuesta loable al déficit sangre. Y la única respuesta es con sangre del mismo grupo de, de pacientes o algunos grupos que son donadores universales, como lo negativo, que se le puede poner a, a cualquier persona sin ningún tipo de daño. Por lo tanto, hay que tener sangre disponible para responder cualquier proceso quirúrgico que pueda presentar sangramiento importante. Entonces, doctor, ¿es una condición, podemos decirlo así de manera eh, correcta, es una condición entrar a, una, a un salón de cirugía o enfrentarse a un proceso quirúrgico teniendo un respaldo de sangre? Siempre hay que tener un respaldo de sangre. Ese respaldo de sangre puede ser o una donación directa de los familiares al enfermo cuando es una cirugía electiva que se está utilizando de modo, incluso la autodonación del enfermo, a veces son cirugías pequeñas, el enfermo dona su sangre 
y eh, se recoge. En países desarrollados, la aspiración de la sangre se procesa, en el mismo momento puede eh, volver a infundirle a, al enfermo la misma sangre. Existen equipos que están diseñados para eso. Y eso es un ahorro importante, pero son equipos muy sofisticados y extraordinariamente caros. Claro. Hay procesos, por supuesto, que son más sencillos, que no se requiere eh, contar con sangre entonces ejemplo, en el salón. Incluso algunos que pueden estar planificados, como una cirugía de próstata, que pueden sangrar, no sangraron la capacidad determinada, como el anestesista, pues nada, no, no se transforma. Doctor, ¿en qué otros escenarios que no sea en un salón de cirugía se requiere también de un respaldo de sangre? Eh, se puede utilizar sangre en los quemados, eh, se puede utilizar no solo la sangre, el plasma, en las personas que tienen trombopatía se puede sacar eh, esto, eh, se puede sacar trombocitos para ponerle al enfermo en personas que eh, tengan algún tipo de anemia, sobre todo algunas anemias como la talasemia, como la ciclemia o anemias de otro tipo en los casos con cáncer, en los trasplantes, en las insuficiencias renales iniciales que muchas veces bajan mucho hemoglobina por trastorno eh, de medio interno. Doctor, usted que nos ha visitado en otras oportunidades y que tiene experiencias muy directas en el Banco de Sangre, en su caso de Guanabacoa. Digamos que mmm, cuando un donante llega a, a un banco de sangre para donar, esa sangre tal cual no se puede utilizar. Hay que estudiarla, necesita de un análisis para no correr el riesgo de que sea una sangre que tenga alguna enfermedad. ¿Cómo se hace ese estudio? A ver, a nuestro banco acuden tres tipos de donantes. Me refiero a tipos de donantes que son los especiales, que son de sangre especiales, que eso están captados para casos de emergencia, los donantes voluntarios y los donantes directos. ¿Qué quiere decir con los directos? Que son los, los que van a donar para un hospital a un paciente que se una intervención quirúrgica. Estos donantes pasan por un registro con su documentación establecida al registro de archivo y en el archivo se, ya se introduce un sistema que se llama Galen. Ese sistema ya está registrando al donante para a ver si anteriormente tuvo cuántas donaciones tuvo de, de sangre y si está apto para donar. En eso y no tuvo una enfermedad anterior que se llaman los IP, los imposibilitados para donar sangre. Y el tiempo también es importante. Exacto, el tiempo para donar o se acuerda es tres meses para los tres hombres y cuatro para las mujeres. Entonces, una vez registrado allí, se verá también el tiempo si puede donar o no puede donar sangre. ¿Qué pasa con esto? Ya una vez registrado allí ya se sabe, conoce, como decía, que si una enfermedad o no pasa al, al, a la pregonación, en el caso de los directos, para ver la compatibilidad de sangre con el, don, con el receptor, es decir, con el que está en el hospital, para ver la compatibilidad del grupo y el factor. Ya una vez comprobado el grupo y factor, pasa el chequeo médico y pasa al salón de donación. En el gasto de donación se recogen tres tubos, uno para el grupo y el factor y dos para biología molecular. Biología molecular que no lo hacemos nosotros. Lo trasladamos al Banco Provincial que tiene los equipos y para analizar la sangre y que puede demorar de cuatro a cinco días. No es una, una prueba inmediata porque es un equipo muy costoso y nada más que existe en el Banco Provincial. Regresa después de analizar la sangre, se confirma realmente si es, es la sangre está óptima para ser recibida por el receptor a nuestro banco. Y en el, nuestro banco, ¿qué se hace? Llega al Departamento de Calidad y se libera la sangre que ya óptima no, y la que no está óptima se desecha. Liberar quiere decir que puede ser utilizada. Exactamente, está liberada ya para poder ser la receptor que está ingresada a un hospital para poder en urgencia, sea para el activo, para una cirugía. Dada la justamente pasa. la necesidad que nos explicaba el doctor Bouzó hace unos instantes de eh, disponer en un acto quirúrgico de una cierta cantidad de sangre que pueda necesitar cualquier persona, la convocatoria es a las personas que voluntariamente puedan acercarse a los bancos de sangre, donar sangre y por supuesto eh, sabemos este proceso que usted nos acaba de explicar, eh, tiene cierta demora y, y es bueno entonces entonces hacerlo para eh, con el tiempo suficiente porque claro. hay que salvar vidas claro. y voluntariamente podemos llegar a estos salones. Siempre eh, decimos que cuando se va a donar por una acción directa a un paciente que está ingresado a un hospital debe serlo con el tiempo suficiente porque hay que analizar esa sangre y eso lleva un tiempo en el banco provincial y regresa, es el otro banco que es el mío que regresa al banco mío para poder liberar la sangre. No puede ser de un momento eh, de un momento para otro porque lleva un proceso 
porque la sangre tiene que estar óptima y analizada para poder ser la resistencia. Salva vidas, doctor Pouso. Donar es un acto cívico en el mundo entero. Incluso a veces las personas dicen, en, el, en otro mundo se paga. Puede ser que se pague, pero desde el año 1800 y tanto que se inventaron los grupos, en los Estados Unidos se creó un, una sociedad para estimular la donación de sangre. Una gota de sangre puede salvar vidas. Muchísimas gracias a ustedes por visitarnos esta tarde en Hola Gracias a ustedes. Continuamos entonces con más. Hasta las 5.